Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vou estar explicando para vocês por que, que eu parei de usar óleo na minha cozinha. Melhorei muito a qualidade da minha saúde depois que comecei a fazer comida com banha animal. Fazendo torresminho de pele de galinha caipira e gordura ao mesmo tempo, tudo no forno para não ter trabalho. O forno ligado a 320 graus, coloque a parte de baixo e a parte de cima no começo e depois desligue a parte de cima e deixe só a parte de baixo quando estiver já criando o torresminho. Aqui no caso eu temperei com cominho, um pouquinho de orégano e temperinho para frango caseiro. Se for fazer para remédio, porque sabe que a banha de galinha é um santo remédio caseiro, não coloque tempero, faça sem o tempero. Aqui a gordurinha de picanha que eu acabei de fazer, olha. Meus amores, acabei de tirar do forno agora, olha a quantidade, olha a quantidade de, de banha que deu, olha. Olha, e fica clarinho, ó, ó, tá vendo aí, depois de quando esfriar, eu vou estar tá mostrando para vocês, ó. O cheirinho maravilhoso, vale muito a pena, ó. Melhor do que estar tá usando esses óleos brabo por aí, ó. Esta que eu acabei de preparar é a gordurinha da galinha caipira. Agora vamos preparar a da picanha. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, ó. Eu fazendo a gordurinha de picanha e mostrar para vocês a diferença da gordura e para a parte que tem só o sebo, tá? Pra vocês saberem, a gordurinha de picanha é assim, gente, ela bem de pertinho, ó, bem amarelinha. Olha só que gordura linda, ó. Ó, vocês apertam assim, ó, ó, tá vendo? E vê que é a gordura mesmo. Olha, acabei de ganhar hoje, ó, tudo fresquinho. A melhor coisa que eu estou fazendo na minha vida é isso aqui. As gordurinhas de picanha, de galinha. Aí aqui eu já faço temperado, porque temperado dura muito mais. Então aqui eu tenho meu sal temperado com hora por nove e alfavaca, tempero baiano, tempero leme pepe e orégano. Aí eu vou mexer tudo. O forno já está ligado, ó. Tá vendo? Já está ligado a 300 graus. Aí, conforme for fritando, eu vou virando, que aí frita rapidinho. Aí, agora eu vou mexer aqui. Aí, olha pra vocês verem a diferença da parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu separei, ó. Essa parte aqui, quando é, fica assim, ó. Ó. É sebo. Essa parte aqui não é a gordura, tá? Ó. Tá vendo como é que fica, ó? ó? Essas partes aqui não é bom colocar, tá? Faça só com a parte da gordura mesmo. Essa daqui é uma parte ainda de gordura. Aí agora, ó. Olha a quantidade. Aí vocês vão ver a quantidade de gordura que vai dar depois. Aí eu só vou dar uma mexida aqui, ó. E levar no forno. Meus amores, desde quando eu tava usando óleo e Para comecei a sentir mais um cheiro de querosene, deliciosa. um cheiro estranho no óleo. E a comida ficando com gosto estranho, Agora eu, eu nunca forno, mais usei óleo. Prontinho. Primeiro que o óleo estava me fazendo um mal danado, me dando problema de estômago, me dando dor de barriga, me deixando muito mal, até fraqueza eu estava sentindo. Eu passei a usar as minhas gordurinhas caseira, gordurinha natural, gordura animal é a melhor coisa que tem. Aqui eu acabei de tirar do forno, olha a quantidade de banha que deu também, ó. Aqui eu pego, eu boto no potinho, dou, dou para minhas filhas, fazer também que as minhas filhas estão usando muito assim as coisas natural que nem eu, porque elas estão vendo que realmente eu melhorei muito, eu andava de cama com dor no corpo. Hoje em dia, graças a Deus, pelos meus chá e fazendo comida com gordura animal, eu estou me sentindo bem melhor. Eu falo a verdade, eu tomei pavor de usar óleo. Quando, quando chegava no mercado para comprar óleo, me dava até tristeza. Eu falei, mas eu vou cozinhar com o quê? Aí veio a ideia na minha cabeça de começar a fazer as minhas banhas em casa.
Antigamente se usava, mas era banha, ninguém ficava doente. Espero que vocês gostem mais dessa dica. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Meus amores, vocês não tendo opções de fazer esse tipo de banha, compra banha no mercado ou compra toicinho e faça sua banha de porco.